നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ആൾ കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അൺ അക്കാഡമി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമി ഒരു പുത്തൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് അതായത് കേരള പി എസ് സി ആസ്പിറൻസിന് കേരള പി എസ് സി എഴുതിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആസ്പിറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുത്തൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ആൾ കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അൺ അക്കാഡമി സോ അതാണ് നമ്മുടെ ടീം അപ്പോൾ എന്താണ് അൺ അക്കാഡമി എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് സോ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ സോ നമ്മളിപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കേരള പി എസ് സി ആസ്പിറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉത്തരം ഒരു പുത്തൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ അൺ അക്കാഡമി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അതായത് കേരള പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലമായി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കുറേ എക്സാമുകൾ എഴുതിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കുറേ കാലങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് എൻ അക്കാഡമിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സോ അത്രത്തോളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അത്രത്തോളം നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന സാറന്മാരെ ആയിരിക്കും അൺ അക്കാഡമി സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ സോ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേരള പി എസ് സിയിൽ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന പലരും നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണ് പത്രങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് ഇതുകളിലൂടെയൊക്കെ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ് പലരും പല റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലും ഒന്നാം റാങ്കിലും രണ്ടാം റാങ്കിലും ഒക്കെ എത്തിയവർ തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ദെൻ ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ഓരോ എക്സാമുകളും സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി ക്ക് ഒരു സിലബസ് ആണ് എൽ ഡി ക്ലർക്കിൽ എക്സാമുകൾക്ക് ഒരു സിലബസ് ആണ് എൽ ജി എസിന് ഒരു സിലബസ് ആണ് ദെൻ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് വേറെ ഒരു സിലബസ് ആണ് സോ ഓരോ എക്സാമുകൾക്കും സിലബസ് ബേസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ആ സിലബസ് ബേസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ള കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും വേണം സോ അതാണ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് അത് വെറുതെ അങ്ങ് തയ്യാറാക്കുകയല്ല കുറേ കാലത്തെ കുറേ കാലത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി കുറേ കാലത്തെ എന്താ പറയുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത്രയും പഴയ കുറേ കാലത്തെ നോട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണ്ടൻറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പഠിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം സിലബസ് ഒക്കെ വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ് സോ എല്ലാം കൂടി പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പഠിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കാനാണ് എന്നെ അക്കാഡമി ശ്രമിക്കുന്നത് സോ അത് മാത്രം പഠിക്കുക സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൺ അക്കാഡമി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾ കൊണ്ട് സോ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അടുക്കി വെച്ച രൂപത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സുകൾ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അൺ അക്കാഡമി തന്നെയാണ് പി എസ് സിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സികൾക്കും എല്ലാ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഉണ്ടല്ലോ കേരള പി എസ് സി പോലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കുണ്ട് സോ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സികൾക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക യു പി എസ് സി സോറി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സികൾക്കും പിന്നെ യു പി എസ് സി എക്സാമുകൾ പിന്നെ ആർ ആർ ബി എൻ ഡി പി സി ദെൻ ജെ ഇ ഇ ക്യാറ്റ് അതുപോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങി ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ
സോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആകെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വിത്ത് എ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അപ്പോൾ അതാ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തവരാരും ഇല്ല സോ ആപ്പിൾ ആയാലും ആൻഡ്രോയിഡ് ആയാലും അതിന് രണ്ടും ഉള്ള ആപ്പുകളുണ്ട് സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നോ എവിടെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ദൻ ഓൺലൈൻ തന്നെ വേണമെന്നല്ല ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ട് വീഡിയോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓഫ്ലൈനിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് ദൻ സ്റ്റഡി എനി ടൈം സ്റ്റഡി എനി വെയർ നോ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ നോ പ്ലേസ് ബാരിയർ നോ ടൈം ബാരിയർ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് എൻ അക്കാഡമി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ എൻ അക്കാഡമിയിലൂടെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ജോലിയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രയത്നിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ സോ കം ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എൻ അക്കാഡമി വൺസ് എഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇനി എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം എൻ്റെ പേര് റമീസ് റഹ്മാൻ എന്നാണ് റമീസ് റഹ്മാൻ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഹോൾഡറാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഹോൾഡറാണ് അത് അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ അതിനുശേഷം കേരള പി എസ് സി അതിനുശേഷം അതിന് മുമ്പും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ പി എസ് സിയുടെ മാത്സിൽ മെൻ്റലബിലിറ്റി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റീസണിംഗ് ഒക്കെ സോ അതാണ് പി എസ് സി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഞാൻ എക്സാമുകൾ എഴുതി തുടങ്ങി പത്തല്ല രണ്ടായിരത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എഴുതിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്ന എക്സാം സോ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അതായത് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമുകൾ എഴുതി തുടങ്ങി ദൻ അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ഇപ്പോഴും എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് സോ ഈ എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്സ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് റീസണിംഗ് ആണ് മിക്ക എക്സാമുകൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ അത് ഇതുവരെ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം സോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ട്രിക്കുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുമല്ല എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ടീച്ചിങ് ഒരു പാഷൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ആണ് ടീച്ചർ ആവാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ എനിക്കിത് അറിയുകയും ചെയ്യാം സോ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് സോ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ച ഷോർട്ട് കട്ട്സുകളും നുറങ്ങ് വിദ്യകളും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു വീഡിയോകളിലൂടെ വന്ന് പറയാം സോ മാത്സിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എൻ അക്കാഡമി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എൻ അക്കാഡമി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് എത്രയോ ആപ്പുകൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് എൻ അക്കാഡമി പഠിച്ചു തുടങ്ങും സോ നമ്മൾ ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് അത് എൻ്റെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എൻ അക്കാഡമിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ടു ഓർ ത്രീ മന്ത്സ് ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാറുമാരുണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കുറേ പാക്കേജുകളുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴായാലും ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാക്കേജുകൾ ഒന്ന്
അതാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതായത് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം എക്സാമുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തൊരു ഡിസ്കഷൻ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ അതാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഒന്ന് അത് ദൻ ലൈവ് ക്ലാസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഹാൻഡ് അക്കാഡമിയുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് വളരെയധികം ഹൈലൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും കാര്യം മാത്സിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ഞാനല്ല മിക്ക സാറന്മാരും എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ബൈ ഹാൻഡ് എഴുതുകയാണ് സോ ഞാൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണ് സോ അതേ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന അതേ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് സ്റ്റക്കായി സോ സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളോട് ചോദിക്കാം നമ്മളോട് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം സാറേ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാൻ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഒന്നല്ല ഒരു ആയിരം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളും അത്തരം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജോലിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സോ അതാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഉണ്ട് ദെൻ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് പി ഡി എഫ്സ് ഉണ്ട് പി പി ടിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോട്ട്സ് എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കുന്ന നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് ആണ് പി പി ടി സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പി വൈ ക്യൂസ് പി വൈ ക്യൂ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്താണ് പി വൈ ക്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേരള പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം മാർക്കുകൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് പി വൈ ക്യൂ കേരള പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്നാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കാറ് സോ നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് പോകാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു അഡ്വൈസ് തരാം യുവർ കോച്ചിങ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സം പി വൈ ക്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻ വിത്ത് അതർ പി വൈ ക്യൂസ് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് തുടങ്ങാൻ അതുപോലെ കോച്ചിങ് തീരുന്നതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് വേണം സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി വൈ ക്യൂസ് എടുത്താലുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാവും പി ഗി എസ് സി എങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ അതാണ് പി വൈ ക്യൂസിൻ്റെ ഗുണം സോ പി വൈ ക്യൂ കഴിഞ്ഞു നോട്ട്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം പി ഡി എസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടും പി വൈ ക്യൂ ഇതൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക സ്കൂളിലെ പരീക്ഷ പോലെയല്ല അല്ലേ നമ്മൾ പി എസ് സി എഴുതുന്നത് സ്കൂളിലെ പരീക്ഷ പോലെയല്ല വളരെയധികം വ്യത്യാസമാണ് സ്കൂളിലെ പരീക്ഷയും പി എസ് സിയും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമാണ് കാര്യം എന്താ സ്കൂളിലെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മാർക്ക് അല്ലേ ഇത്ര മാർക്ക് എഴുതി വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂളിലെ പരീക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ സ്കൂളിലെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്ര മാർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്ര മാർക്ക് എഴുതി വാങ്ങുക അതാണ് സ്കൂളിലെ പരീക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത അതിലെന്താ നോട്ട്സ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം ഇപ്പോൾ അഥവാ നമ്മുടെ ഇത് തെറ്റിയാലും ആൻസേഴ്സ് തെറ്റിയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ പി എസ് സി അങ്ങനെയല്ല പി എസ് സിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പി എസ് സിക്ക് ഒരു ഉത്തരം മതി അതും ഫൈനൽ ആൻസർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം നമുക്കറിയാമല്ലോ പി എസ് സിയുടെ ഏകദേശം നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ്
നമ്മളുടെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റും സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത കാര്യം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലാണ്ട് ഇനി വരുന്ന കാര്യം ഇനി വരുന്ന കാര്യം ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ നമ്മളിപ്പം ചില സബ്ജക്ട് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ചില സബ്ജക്ട് നമ്മൾ വീക്ക് ആയിരിക്കും സോ ആ ഒരു ഫ്ലോ എപ്പോഴും എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം സോ നമ്മൾ ഏതിലാണ് സ്ട്രോങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതാം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എത്രത്തോളം എഴുതിയോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എത്രത്തോളം എഴുതുന്നു അത്രത്തോളം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആയിരം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നൊന്നും അല്ല കുറേ ഉണ്ട് കുറേ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതായിരുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് സോ പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നവരാരായാലും പി ബി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും മോക്ക് ടെസ്റ്റും മസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ക്വിസസ് ക്വിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റയർ ഫാക്ട്സ് റയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ റയർ ആയിരിക്കും റയർ ഫാക്ട്സ് പിന്നെ പ്രീവിയസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്കി പല തവണയായിട്ട് ചോദിച്ച് പല ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും കണ്ടുവരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ക്വിസ് തരും ക്വിസ് തന്നാലുള്ള ഗുണം എന്താ ആ ക്വിസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ക്വിസ് തന്നാൽ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കില്ല ആൻസർ നമ്മൾ ടി വിയിൽ ആയാലും കോടീശ്വരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കൈത്താലി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും സോ ക്വിസ് ഉണ്ട് ആ ക്വിസിലും പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൻസേഴ്സ് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സോ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ തരാറുള്ളൂ സോ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും സോ ഇത്രയും ബെനഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ പിന്നെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു എന്താ പറയുക ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പോലെ നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അനാലിസ് തരും സോ അങ്ങനെ ഒന്ന് അനാലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനാണെങ്കിലും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ സോ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഒന്ന് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്കി സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവൽ അങ്ങ് മാറും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കില്ല സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പഠിക്കുക നമ്മുടെ എക്സാമിനുള്ളത് മാത്രം പഠിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാക്കിലേക്ക് കയറും സോ അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അൺ അക്കാഡമി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ലൈവ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അതുമൊക്കെ അത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ് വരാറുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ പുള്ളികളൊന്നുമില്ല സൗരവ് ഗാംഗുലി വന്നിട്ടുണ്ട് വിരാട് കോഹ്ലി അനുഷ്ക പിന്നെ അഭിഷേക് ബാനർജി അങ്ങനെ പലരും പലരും ഇപ്പം തന്നെ യു പി എസ് സിയുടെ വരുന്ന ശശി തരൂർ കിരൺ ബേദി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോകത്തെ തന്നെ പ്രമുഖരായ പലരും നമ്മുടെ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു സോ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് വെറും സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ ഇയർ ഒരു വർഷം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ സോ ഒരു വർഷത്തെ കേസാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപയെ താഴെ ഒരു ദിവസം ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് വർഷത്തെ എടുത്താൽ പതിനഞ്ച് രൂപയെ താഴെ സോ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പാക്കേജുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സിക്കോ എക്സ് പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പാക്കേജ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പാക്കേജ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തിനാ സംശയിച്ച് നിൽക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊള്ളുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടന്നെടുക്കുക അപ്പം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ജോലിയൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു നാല് എക്സാം ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക്
എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുക പിന്നെ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസങ്ങളുടെയും എൽ സി എം ലെസാഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ മൊത്ത വർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൊത്ത വർക്കിന് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും സോ എഫിഷ്യൻസി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അത് വെച്ചുള്ള വെറൈറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തു സോ മാത്സ് ആണ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ആണ് റീസണിംഗ് ആണ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആണ് സോ ഒരു കാര്യം കാണാണ്ട് പഠിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല സോ എപ്പം ക്ലാസ്സിന് വന്നിരുന്നാലും ബെറ്റർ ബി വിത്ത് എ പെൻ ആൻഡ് എ പേപ്പർ ഒരിക്കലും റഫ് പേപ്പർ എന്ന് പറയില്ല നിങ്ങൾ അതങ്ങ് നോട്ട്സ് ആക്കിക്കോളാം കേട്ടോ നോട്ട്സ് ആക്കുക കാര്യം നമുക്ക് അത്രയും പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ സോ ചുമ്മാ റഫർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളത് മറക്കില്ല സോ അതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിപ്സ് ആണ് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ് സോ അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പുരുഷന്മാർ ചേർന്ന് തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി എട്ട് സ്ത്രീകൾ ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അതായത് ഒരു ജോലി പത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര ദിവസം വേണം എട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര ദിവസം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എം വൺ ഡി വൺ ടി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ടി ടു ഡി ടു ടി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ടു അതായത് എം വൺ ആൾക്കാർ ഡി വൺ ദിവസം കൊണ്ട് ടി വൺ സമയം വർക്ക് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു വൺ ജോലി തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ ജോലി എം ടു ആൾക്കാർ ഡി ടു സമയം കൊണ്ട് ഡി ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ടി ടു സമയം എടുത്ത് ഡബ്ല്യു ടു അതെ അങ്ങനെ തീർക്കും അതായത് ഇത് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ചില കേസുകളിലേ ഉള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് എം വൺ ഡി വൺ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ടി ടു എന്ന് എഴുതാം സോ എം വണ്ണും എം ടു എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് അല്ലേ സോ ഡി വണ്ണും ഡി ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് ടി വണ്ണും ഡി ടു പെർ അവർ ആണ് കേട്ടോ മണിക്കൂറുകളാണ് എത്ര മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ടി വണ്ണും ടി ടു സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ പിന്നെ അതുമല്ല അതിനകത്ത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളത് മറ്റേതിനെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോബ്ലങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അൺ അക്കാഡമി ആണ് പി എസ് സി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് വലിയ റേറ്റ് ഒന്നുമല്ല ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ എന്നൊക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ റേറ്റ് അല്ല സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ആ കോഡും കൂടി മറക്കരുത് സോ കോഡും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് പോവാം വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമ്മൾ രാവിലെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു രാവിലെ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് മിസ്സായിപ്പോയി എനിക്കങ്ങോട്ട് ഒരു ചിന്ത വന്നില്ല നമ്മളതിപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണ് അർജുൻ ഒരു ജോലി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു ബിജു അതേ ജോലി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും തീർക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്താൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളമായി കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ ബിജുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നതാണ് ചോദ്യം ബിജുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിലേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറുന്നു കേട്ടോ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിലേക്കും മാറാം ഇവരുടെ ദിവസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശം എന്നാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഷ്ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ പോയാലും മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഷ്ടു സെവൻ ഇഷ്ടു നയൻ എന്ന് വരും സെവൻ ഇഷ്ടു നയൻ ഒമ്പത് ഏഴ് എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഏഴും പതിനാറ് പതിനാറ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ
ബിജുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും അഥവാ അർജുന് എത്ര രൂപ കിട്ടും രണ്ടുപേരെയാണ് കഴിയുന്നത് അപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജോലി ബിജു അർജുൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അല്ലെ ബിജു എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആരാ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് അഥവാ ആരാ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അർജുൻ ആണ് കാര്യം എന്താ അർജുൻ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും അർജുൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും സോ അർജുൻ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പോൾ അർജുൻ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സോ അർജുൻ എന്താണ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അർജുൻ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബിജു കുറച്ച് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത് ഇതിൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് അർജുൻ ആണ് ബിജു ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സോ കൂടുതൽ ശമ്പളം ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്താക്കാണോ ശമ്പളം കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ജോലി ചെയ്താക്കാണോ ഇപ്പോൾ ബിജു മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി തീർന്നു അപ്പം എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ ബിജുവിനാണെന്ന് മനസ്സിലായി സോ അല്ല അർജുൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ബിജു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടേ തീർന്നുള്ളൂ സോ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് അഥവാ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ വിളിച്ചാലും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണോ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണോ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കല്ലേ സോ ഇതിനകത്തെ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ദിവസങ്ങളുടെ റേഷ്യോ മുപ്പത്തഞ്ച് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശമ്പളങ്ങളുടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാവും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും സോ ദിവസങ്ങളുടെ റേഷ്യോ ദിവസങ്ങളുടെ റേഷ്യോ എന്താവും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതായത് ബിജു ഈസ് അല്ല അർജുൻ ഈസ് ടു അർജുൻ ഈസ് ടു ബിജു മുപ്പത്തഞ്ച് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആണോ എങ്ങ അപ്പോഴോ അതായത് ദിവസങ്ങളുടെ റേഷ്യോ അപ്പം കുറച്ച് ദിവസം എടുത്താൽ അവൻ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അവൻ എന്ത് വേണം കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കണം സോ ശമ്പളങ്ങളുടെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും നേരെ തിരിയും സോ അത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈസ് ടു മുപ്പത്തി അഞ്ചും ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ അർജുന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിജുവിന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കണം സോ മൊത്തം ശമ്പളം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ സാലറി എത്ര കിട്ടി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി അല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഈസ്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഈസ്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് പാർട്ടുകളാക്കണം അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര പാട്ടാക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഈസ്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ മൊത്തം എൺപത് പാർട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആർക്ക് കിട്ടണം അർജുനും കിട്ടണം എൺപത് പാർട്ടിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആർക്കും കിട്ടണം ബിജുവിനും കിട്ടണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഈസ്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ സോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതായത് മൊത്തം ശമ്പളത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം അർജുനും മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം ബിജുവിനും അതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പം മൊത്തം എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എൺപത് ഭാഗം എൺപത് ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചോ എൺപത് സോ ആ എൺപത് ഭാഗത്തിൽ എൺപത് പാർട്ടിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പാർട്ട് അർജുനും കിട്ടണം മുപ്പത്തഞ്ച് പാർട്ട് ബിജുവിനും കിട്ടണം കാര്യം എന്താ അർജുന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം അർജുൻ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും അഥവാ അർജുൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യും ഒരു ദിവസം അതുകൊണ്ടല്ലേ വലിയൊരു ജോലി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുക എന്നാൽ ബിജു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കൂടുതൽ എടുക്കും അതായത് അർജുനേക്കാളും കുറച്ച് ജോലി കുറവായിരിക്കും ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി കുറവായിരിക്കും സോ അപ്പം കൂടുതൽ ജോലി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് അർജുനാണ് സോ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അത് കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ദിവസങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് വേതനങ്ങളുടെ അഥവാ ശമ്പളത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം സോ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഈസ് ടു മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് ശമ്പളം കിട്ടി ഇനി ആ അംശബന്ധത്തിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഈസ് ടു മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മൊത്തം എൺപത് പാർട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചോട് കൂടി മൊത്തം എൺപത് പാർട്ട് ആ എൺപത് പാർട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാർക്കാണ് അർജുനാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാർക്കാണ് ബിജുവിനാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ബിജുവിൻ്റെ അല്ലേ സോ ബിജുവിൻ്റെ കാണാൻ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു എൺപതിൽ മുപ്പത്തി അല്ലേ ഇത് സോ ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം പോയി മുപ്പത്തെട്ടും മുന്നൂറ്റി നാല് കിട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത് അല്ലേ നാൽപ്പത് ഗുണം എട്ട് മുന്നൂറ്റി 
ദിവസങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അഥവാ ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും എന്ത് കൂലികളുടെ അംശബന്ധം അതല്ല അങ്ങനെ വരുള്ളൂ കാര്യം കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ജോലി തീർക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്താൽ അവൻ കൂടുതൽ മിടുക്കനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ശമ്പളം അവന് കൊടുക്കും കൂടുതൽ ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്താൽ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നോർമൽ കേസിൽ ടച്ച് അങ്ങനെയല്ല ദിവസം കൂലിയല്ല പക്ഷെ അതല്ല അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും നല്ല പണിക്കാരെ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീർക്കും സോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഞാനിത് പറഞ്ഞതാണ് എഫിഷ്യൻസിയും ദിവസങ്ങളും റിവേഴ്സ് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് തീർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ടോപ്പിക് ഇതിനകത്ത് കഴിയും സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ അംശബന്ധം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ആ അംശബന്ധം കാണാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടണം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദിവസങ്ങളുടെ അംശബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ശമ്പളങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഡേയ്സിൻ്റെ അംശബന്ധം ഡേയ്സ് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ആണെങ്കിൽ സാലറി വൈ ഈസ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് പേർ പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ എത്ര പേർ വേണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇരുപത് പേർ പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ എത്ര പേർ വേണം സോ വളരെ 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 സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം വൺ ഡി വൺ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ടി ടു സോ എം വൺ ഡി വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ടി ടു സോ എം വൺ എന്താണ് എം വൺ ഇരുപതാണ് അല്ലെ എം വൺ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് ദൻ എം ടു എത്രയാണ് എം ടു നാല് ഡി വൺ എത്രയാണ് അല്ലെ ഡി വൺ ഡേയ്സ് അല്ലെ പതിനാല് ഡി ടു എത്രയാണ് ഡി ടു അറിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഡി ടു എട്ട് സോറി ഡി ടു എട്ട് എം ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ സോ എം ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി ടു എട്ട് എം ടു എത്രയാണ് അറിയില്ല എം ടു കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എം വൺ ടി ഇല്ലല്ലോ സമയം ഒന്നും പറയുന്നില്ല സോ ടി അപ്പുറം അപ്പുറം നമുക്ക് കളയാം ഡി വൺ ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു നമുക്ക് ഏതാ കാണേണ്ട എം ടു അല്ലേ സോ എം വൺ എത്രയാണ് ഇരുപത് ഗുണം ഡി വൺ പതിനാല് സമം എം ടു അറിയില്ല എം ടു എം ടു ഡി ടു എത്രയാണ് എട്ട് ഓക്കെ സോ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് ഗുണം പതിനാല് ബൈ എട്ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇതും ഇതും വെട്ടാമല്ലോ ഏഴ് കൊണ്ട് വെട്ടാം സോറി 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 നമ്മൾ സോ ഇരുപത് പതിനാല് അല്ലേ എട്ടും പതിനാലും കൂടെ വെട്ടാമല്ലോ എത്ര കൊണ്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് വെട്ടാം സോ ഏഴ് ഇവിടെ എത്ര വരും നാല് വരും സോ നാലും ഇരുപത് കൂടെ ഞാൻ വെട്ടി നാലും ഇരുപത് കൂടെ വെട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വെട്ടി അഞ്ച് വെട്ടി സോ ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതായത് ഇരുപത് പേർ പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി എട്ട് പേർക്ക് എട്ട് പേർ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ എത്ര പേർ വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം സോ പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡേയ്സ് അല്ല മുപ്പത്തഞ്ച് ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ മുപ്പത്തഞ്ച് പേർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നുകൂടി പറയാം സോ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് എം വൺ ഡി വൺ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ടി ടു എന്നാണ് അല്ലേ സോ എം വൺ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇരുപതാണ് ഡി വൺ പതിനാലാണ് എം ടു അറിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ടു എട്ട് അതായത് ഇരുപത് പേരുടെ പതിനാല് ദിവസത്തെ ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കണം അതിന് എത്ര പേര് കൂടുതൽ എത്ര പേര് വേണം എ
So, m2 gana, m2 equal to 20 gunu, padinale divided by 8. So, e at e revenu veta lo, atrond veta, nalund, nalund veta, 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 nalund Pathway in a panion to the cavalry weed. Petano Namukapanitirkana this is the same thing. 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 Option C, Idavathianju, uh, Option D, Padrinchi. Upatanji wear an Uttarangi, Option A, and a Gitty Namaladu, Kachi and G. Pakshay under the Prashna Katakan, Etra Adigam Manon. Ada either, already wound, Etra Adigan in Nal, Equal to Upatianja minus Idubadu, Etravano, Padinan Jari. So option A, Upatanjan, Eric, Namaka, get a cable, get an option than Eric Upatianji, Kutta Nikar, number option A, Eric option, D, Eric. Show the Chagostin, any other man of the options in the whole area. Okay? So other than the logic, you know the very jolly, Padanala was someone to say, you know. Normally, we have a symbol of logical area. We have a pair of the pair. 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 So, this is a simple question. We will ask the question. This is the question. This is the question. This is the question. This is question. M1 is the equation. M1 D1 T1 equal to M2 D2 T2. That is M1 and M2 equal to M2 D2 T2. That is the question. That is the question. That is the question. That is the question. That is there is a jolly for the Akuna. Engel, Idiba the bird, there was some umbo the manicure with them, Ethra there was someone die jolly for the Akuna. So M1 under D1 under D1 under T1 under D1 at M2 at D2 T2 is Okay, in the uh, So M1 D1 T1 is equal to M2 is equal to M2 T2 is equal to M2 is equal to M2 is equal to M2 is D2 is equal to M2 is equal to M2 is equal to M2 so, this is the cut here, 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 the the cut here, the cut the cut here, 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 the so, we will do this. We will do this. We will do this. 
സോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോവാ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതും കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാം ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം പതിനഞ്ച് ഗുണം എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത് ഗുണം ഒമ്പത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അതാ ഇരുപത്തിനാലിനെയും ഒമ്പതിനെയും കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എൺമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എത്ര വരും ഒമ്പത് മൂന്നുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം സോ മൂന്ന് ഒമ്പത് പിന്നെ ഈ മൂന്നിനെയും ഈ പതിനഞ്ചിനെയും കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൂന്നങ്ങ് പോയി ദൻ ഈ അഞ്ചിനെയും ഈ ഇരുപതിനെയും കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സോ നാലഞ്ച് ഇരുപത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സോ ഇതിനെയും ഈ എട്ടിനെയും കൂടെ ഈ നാലിനെ ഈ എട്ടിനെയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇരുന്നാല് എട്ട് സോ രണ്ടേ കൂടെ എട്ട് എത്ര വന്നു പതിനാറ് ഡേയ്സ് എന്ന് വന്നു അതായത് ഇരുപത്തിനാല് പേര് ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ വീതം പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി അവർ തീരുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് പേരുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പേര് പെർ ഡേ എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി തീർന്നു എങ്കിൽ നാല് പേരെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഞാൻ ജോലി സമയം കൂട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്ന സോ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഡയറക്റ്റ് പതിനാറ് ദിവസം ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എം വൺ ഡി വൺ ടി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ഡി ടു അതിനകത്തെ പ്രശ്നം ആ ഡേറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്കെന്താ ഇവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് മാത്സ് ആണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ആണ് സ്ഥിരം ചോദിച്ചു കണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കും സോ ഒന്ന് പേപ്പറും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂ കൺഫ്യൂസിങ് അല്ല ഒരുമാതിരി ഇക്വേഷനുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ സോ ഇത് അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും എട്ട് സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു അതേസമയം മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും ഏഴ് സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് അതേ ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും തീർക്കുന്നു എങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് ആ ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഒരു ജോലിയുണ്ട് ആ അത് കുറെ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും കൂടെ ജോലിക്ക് കിട്ടും അതായത് അപ്പം അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും എട്ട് സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും എട്ട് സ്ത്രീകളും അതേസമയം മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും ഏഴ് സ്ത്രീകളും ചേർന്ന ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും തീർക്കും എങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാർ മാത്രം നിന്നാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് അതിനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സ്ത്രീകളെ എല്ലാം ഞാൻ അല്ല പുരുഷന്മാരെ എല്ലാം ഞാൻ എം എന്ന് എം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ ഡബ്ല്യു എന്ന് അതായത് അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും പ്ലസ് എട്ട് സ്ത്രീകൾ ഫൈവ് മെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വുമൺ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീരും ഓക്കെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ത്രീ മെൻ പ്ലസ് സെവൻ വുമൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീരും സോ ഇതെന്താണ് അഞ്ച് മെന്നും എട്ട് വിപണും അതാ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എം വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം എടുത്തുകൂടെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തെ എം വൺ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ആയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് ഡി വൺ അല്ലെ സോ ഇതെന്താണ് ഇത് എം ടു ആണ് ഇത് ഡി ടു ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ എം വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു അപ്പം ഡി വൺ പത്ത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ എം പ്ലസ് സെവൻ ഡബ്ല്യു ഞാൻ എടുക്കാമല്ലോ ഫൈവ് എം പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ എം പ്ലസ് സെവൻ ഡബ്ല്യു സോ ഇതിന് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടിക്കാം അമ്പത് എം പ്ലസ് എൺപത് ഡബ്ല്യു അമ്പത് എം പ്ലസ് എൺപത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് എം പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഗുണം ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പം എൺപത്തി നാല് ഡബ്ല്യു സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഹരിക്കാം അല്ലെ എല്ലാ
W is equal to 7 by 2 M1 Alla, 7 by 2 M. That is one woman, one strian the bar is another. Eight and eight by eight by eight is the Purusha mark is the value. That is that. That is the three So E W the value is the equation one will substitute here. Equation one will substitute here. So substitute here. 5m alle women ne bar 7 by 2m so 5m equation 1 aanu adey idile equation 1 ne substitute cheyanu 5m plus 8 into w ne bagaram 7 by 2m equal to 10 ne kittum alle so 10 ne kitti idu idu vidham cut cheyum idu vidham cut cheyidu 4 so 5m plus 7428m equal to 10 so 5m plus 7428 28 anjum 33 m is the same as 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 the M1 D1 equal to M2 D2. Alla, M into Pathe equal to Mupationa Mupatimun. Okay, Mupatimun. So Mupatimun. Mupatimun M into Pathe equal to Padron them. Padron the Purishamarilla. Padron them into D2. Amakanda under D2. Alla. So D2 on a Mupatimun M into Pathe divided by Padron. Equal to D2. So EM EM cancel I. Upatimun Padran the Negra Padran So poi. So So Namaka the Okay. So either it's lengthy lengthy type of problem. equation uh, we will substitute the equation. We will substitute the equation. We the equation. We substitute Padron the Purisha Mara Matra, Cheyaga Anangan, Ethra Lucy and Dira Manichu. Amalan Diru Aditha Stepilla, M1, Anju Purisha Mara Vetus Regal, and Dira the Alcarale. So five one plus eight W is called to Pathan Edi. Then at the five one plus eight W, the M1 on the Vedu, Patina, D1 on the Vedu. At the condition of the answer, three M plus seven W equal to Pandra and the Vetis. So three M and M2 on the Vedu, D2 and Pandra and the Vedu. Now the direct equation like a substitute. M1 D1 equal to N2 D2. So, 10 into 5 M plus 8 W equal to 15 into 3 M plus 7 W. And that is the number of the K2 units. 10 into 5 50 M plus 10 into 8 HEW is equal to 36 M plus 84 W. 15 into 3 M plus 15 into 84 W. So, at the end, 50 m plus 80 w is equal to 36 m plus 84 w. And at the end, we will divide it throughout the end. We will divide it throughout the end. We will divide it throughout the end. Divided by 2 into 5 plus 8 w is equal to 36 m plus 42 w. Let us see how M is equal to W and W is equal to W. So, 7M equal to 2W and 1W is equal to 7 by 2M. This is the same thing. M is common at the same time. So, W is equal to 7 by 2M. We will substitute the equation number 1 and W is equal to substitute. So, we will substitute the equation number 1 and W is equal to substitute the equation number 1 and W is equal to substitute the equation number 1. That is the problem. 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 That is the probl
ചോദ്യം എങ്ങനെ മാറും മുപ്പത്തിമൂന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് പത്ത് ദിവസം വേണം നമുക്ക് കാണേണ്ടതെല്ലാം പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ ജോലിയാണ് എത്ര ദിവസം സോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് പത്ത് ദിവസം വേണം എങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ദിവസം പുരുഷന്മാരുടെ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര എന്നാ ചോദ്യം സോ എം വൺ ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് വീണ്ടും മാറി മുപ്പത്തിമൂന്ന് എം വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു പതിനൊന്ന് എം ടു ആയിട്ട് എടുത്തു പത്ത് ഡി വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഡി ടു കണ്ടു സോ എം വൺ ഡി വൺ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഗുണം പത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇൻ ടു അല്ലേ ഡി ടു ഡി ടു കാണണം സോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഗുണം പത്ത് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ടു എന്ന് എഴുതി ഡി ടു കാണാം പതിനൊന്ന് നേരെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് കൂടെ വെട്ടിയപ്പോൾ മേളിൽ മൂന്ന് കിട്ടി ഒരു പത്ത് കിടപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ മൂന്ന് ഗുണം പത്ത് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത് ദിവസം ഒന്ന് കിട്ടി സോ അതാണ് കാര്യം ഓക്കെ സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ചോദിക്കും കാര്യം എസ് എസ് സിക്കൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ ഇത് മാറും സ്റ്റൈല് മാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറുന്നത് നേരത്തെ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരും പതിനെട്ട് സ്ത്രീകളും എന്നായിരുന്നു അല്ലേ സോ ഇവിടെ എന്താ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരോ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകളോ ചേർന്ന് ഒരു ജോലി പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ചോദ്യം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരോ ഓക്കെ പതിനാല് സ്ത്രീകളോ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകളോ ചേർന്ന് രണ്ടു പേരും കൂടി ഇല്ല ഒന്നെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി അത് ചേർന്നൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ സോ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരോ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകളോ ഒരു ജോലി പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു സോ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരായാലും പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകളായാലും പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എങ്കിൽ എട്ട് പുരുഷന്മാരും പതിനാറ് സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ആണോ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരോ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകളോ ഒരു ജോലി പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എങ്കിൽ എട്ട് പുരുഷന്മാരും പതിനാറ് സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീർക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം സോ ഇവിടെ കാര്യം സോ ഇവിടുത്തെ കാര്യം നമ്മള് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരുമിച്ചല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് സോ പ്ലസ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന ജോലി തുല്യമാണ് സോ ജോലി നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് എഴുതാം അതായത് പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി പതിനെട്ട് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് തുല്യമാണെന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാർ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യമാണ് രണ്ടുപേരും പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമുക്കല്ലാതെ എഴുതാമല്ലോ ഇങ്ങനെ എം വൺ ഡി വൺ രണ്ടും പതിനാലായതുകൊണ്ട് എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു എന്ന് വേണം എഴുതാം സോ പന്ത്രണ്ട് എം ഇൻ ടു പതിനാല് എസ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് എം ഇൻ ടു പതിനാല് പതിനാലും പതിനെട്ട് മുമ്പ് പതിനാലും പതിനാലും കട്ടായി സോ പന്ത്രണ്ട് എം ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് മുമ്പെന്ന് കിട്ടും സോ പന്ത്രണ്ട് എം ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് മുമ്പെന്ന് കിട്ടി സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെൻ കാണാം അല്ലെ സോ വൺ മെൻ ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് വുമൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു വുമൺ സോ ഒന്നര വുമൺ ത്രീ ബൈ ടു വുമൺ ഈക്വൽ ആണ് വൺ മെൻ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താ എട്ട് പുരുഷന്മാരും പതിനാറ് സ്ത്രീകളും എന്നല്ലേ സോ എട്ട് പുരുഷന്മാർ എട്ട് മെൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എട്ട് വുമൺ സോ ഇത് വീതം പോയി എത്ര വരും നാല് സോ എട്ട് മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് വുമണ് ഈക്വൽ ആവും എട്ട് മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വുമണ് ഈക്വൽ ആവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എടുത്ത് എട്ട് മെന്നും അല്ലെ പതിനാറ് വുമണും ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് എട്ട് വിമണിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് വിമണിന് കൊടുക്കാമല്ലോ സോ ട്വൽവ് വിമൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ വുമൺ കൊണ്ട് എത്ര ദിവസം എന്നാണ്
പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു അപ്പം ഇരുപത്തെട്ട് സ്ത്രീകൾ എത്ര ആണ് കണ്ടാൽ പോരെ അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് സ്ത്രീകൾ എത്ര ദിവസം എന്ന് കണ്ടാൽ പോരെ സോ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ഇത് എം വൺ ആണ് ഇത് ഡി വൺ ആണ് ഇത് എം ടു ആണ് ഇത് ഡി ടു ആണ് സോ പതിനെട്ട് ഗുണം പതിനാല് എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗുണം എത്ര വരും ഡി ടു അറിയില്ല സോ ഡി ടു ആണ് ഡി ടു ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് ഗുണം പതിനാല് ബൈ ഇരുപത്തി എട്ട് സോ പതിനാലിന് ഇരുപത്തെട്ടിനെയും വെട്ടാം പതിനാല് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് സോ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് ഒമ്പത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ സോ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരോ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകളോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ ഒരുമിച്ചില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുരുഷൻ എത്ര സ്ത്രീക്ക് തുല്യമാണെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ട് പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യമാണ് സോ എട്ട് പുരുഷന്മാർ എത്ര സ്ത്രീക്ക് തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കുക സോ എട്ട് പുരുഷന്മാർ പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യമാണ് അതായത് എട്ട് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകളായിരിക്കും ചെയ്തു തീർക്കുക സോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത് എന്താ എട്ട് എം പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഡബ്ല്യു അല്ലെ നമുക്ക് കാണണ്ടേ സോ പതിനാറ് ഡബ്ല്യു അല്ലെ സോ ഈ എട്ട് എമ്മിന് വേറെ എന്ത് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ഡബ്ല്യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് പതിനാറ് ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് ഡബ്ല്യു എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് കാണേണ്ടത് സോ പിന്നെയും നോക്കുക അപ്പൊ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകൾ പതിനാല് ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇരുപത്തെട്ട് സ്ത്രീകൾ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു പതിനെട്ട് ഗുണം പതിനാല് എ സിക്വൽ ടു ഇരുപത്തെട്ട് ഗുണം അറിയില്ല സോ എം വൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഡി ടു ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് ഗുണം പതിനാല് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് അത് വിധം ക്യാൻസൽ ആയി പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് എത്ര കിട്ടി ഒമ്പത് ഒന്ന് കിട്ടി സോ അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പമല്ല എളുപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് മറ്റേത് മനസ്സിലാകാൻ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രി അൺ അക്കാഡമിയിൽ വന്ന ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ലെവൽ ലൈവിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ സമയപരിധി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ തോന്നിക്കുന്നത് അൺ അക്കാഡമിയിൽ വന്നാൽ ഒരു മൂന്ന് നാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ ആ ലൈവിലേക്ക് മാറത്തുള്ളൂ സോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിനു അനുവിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി ജോലി ചെയ്യും അവർ രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ വിനു മാത്രം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യും ഓക്കെ സോ വിനു അനുവിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി ജോലി ചെയ്യും മൂന്നിരട്ടി ജോലി ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ വിനു അനുവിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി ജോലി ചെയ്യും അതായത് അനു ഒരു ജോലി ചെയ്താൽ വിനു എത്ര ജോലി ചെയ്യണം മൂന്ന് ജോലി ചെയ്യണം അതല്ലേ വിനു അനുവിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർന്നാൽ എത്ര ജോലി ചെയ്യും രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്നാൽ അനു പ്ലസ് വിനു അനു പ്ലസ് വിനു രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്നാൽ എത്ര ജോലി ചെയ്യും നാല് ജോലി ചെയ്യും അതായത് എഫിഷ്യൻസി ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ വിനു അനുവിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി ചെയ്യുന്ന സോ അനു ഒരു ജോലി ചെയ്താൽ വിനു എത്ര ജോലി ചെയ്യണം മൂന്ന് ജോലി ചെയ്യണം രണ്ട് പേരും കൂടി എത്ര ചെയ്യണം നാല് ജോലി ചെയ്യണം മൂന്ന് ഒന്ന് നാലല്ലേ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു സോ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീരും രണ്ട് പേരും കൂടി ചെയ്താൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചേരും സോ ഒരു ദിവസം നാല് ജോലി മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആണെങ്കിൽ ആകെ ജോലി എത്രയാ ആകെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗുണം നാലല്ലേ സോ നാല് എട്ട് എൺപത്തി നാല് സോ ടോട്ടൽ ജോബ് എത്ര വന്നു എൺപത്തി നാല് വന്നു അല്ലെ ആകെ ജോലി എത്ര വന്നു എൺപത്തി നാല് വന്നു സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വിനു മാത്രം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തരും സോ ആകെ ആകെ ജോലി എത്ര എൺപത്തി നാല് വിനു ഒരു ദിവസം എത്ര ജോലി ചെയ്യും മൂന്ന് ജോലി ചെയ്യും സോ വിനു ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ജോലി ചെയ്യും മൊത്തം എൺപത്തിനാല് ജോലിയുണ്ട് സോ ആകെ എത്ര ദിവസം എന്ന് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ദിവസം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക എൺപത്തിനാലിന് എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി സോ എൺപത്തിനാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ അല്ലെ ആറ് ശിഷ്ടം രണ്ട് എൺമൂന്ന്
സോ എൺപത്തിനാല് ബൈ മൂന്ന് എത്ര ദിവസം കിട്ടും ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസം കിട്ടും സോ അനു ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും എൺപത്തിനാല് ഒന്നും കൊണ്ട് ധരിക്കുക ഇരുപത്തി എൺപത്തിനാലിൽ തന്നെ കിട്ടും നോക്കി ഇവിടെ നാല് കൂടെ ഇരുപത്തൊന്ന് എൺപത്തിനാല് കിട്ടി ഇവിടെ ഒന്നേ കൂടെ എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിനാല് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നേ കൂടെ ഇരുപത്തെട്ട് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കണം എൺപത്തി നാലായിരിക്കണം സോ അതും കറക്റ്റ് ആവണം കേട്ടോ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഓക്കെ സോ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ അത്യാവശ്യം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓരോ മോഡൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് പാലം നിർമ്മിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് ഡബ്ല്യു വണ്ണും കൂടി വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാളെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്ത് പോകാം സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അണ് അക്കാഡമി അൺ അക്കാഡമി വഴി പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രയത്നിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ താഴെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കും ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും പിന്നെ അൺ അക്കാഡമി കൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക കൊറോണ ഒക്കെയാണ് സോ ഇത് കഴിയുന്ന ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ജോലിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു എല്ലാം വെക്കാം സോ അതിന് അൺ അക്കാഡമി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോഡ് മറക്കണ്ട ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് കൂടി മറക്കണ്ട സോ കോഡ് കൂടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ള റേറ്റിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കുറയാണ് സോ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ചീപ്പ് അതായത് വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു പാക്കേജ് വലിയൊരു പാക്കേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് സോ ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് നാളെ ഇതിൻ്റെ ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റിൻ്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ കൊച്ചൊരു റിവിഷൻ പോലെ ഒരു സെഷനും കൂടിയാണ് നാളെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ലൈക്ക് ഷെയർ ഒക്കെ ഒന്നും മറക്കണ്ട സോ ലെറ്റ്സ് ബാക്ക് കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യ സ്ലാർജസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എണ്ണ അക്കാഡമി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്